I'm here in Palo Alto, California, chilling with Mark Zuckerberg of the Facebook.com. Depuis la réussite des jeunes comme Mark Zuckerberg de Facebook, Ivan Spiegel de Snapchat, Jack Dorsey de Twitter, tous les jeunes de 18 à 35 ans veulent créer des startups et devenir millionnaires. Malgré les gros titres de TechCrunch des startups qui réussissent à lever des millions de dollars chaque jour, la réalité est que 9 startups sur 10 échouent. Que faut-il donc faire pour être une startup qui va réussir sur les 9 startups qui vont échouer? Voici les 6 critères qu'il faut avoir selon Peter Thiel dans ses derniers livres « Zero to One » and Bleed Scaling ». Avant tout, il faut avoir du talent, comme la musique et le sport, l'entrepreneuriat est d'abord un talent. Oui, on peut apprendre à devenir entrepreneur, mais ceux qui ont du talent naturel vont toujours mieux performer que les autres. Comment savoir si on a du talent naturel? Vous devez être créatif et avoir des idées uniques. Vous devez déjà avoir créé quelque chose qui a réussi dans votre vie avant 16 ans. Car le talent n'attend jamais plusieurs années pour ressortir de lui-même. L'idée de votre startup doit être unique, pas facile à répliquer et doit répondre à un besoin important, pas encore satisfait. Vous devez être en mesure de proposer une solution dix fois mieux que ce que les gens utilisent déjà. Votre idée doit avoir un grand marché avec moins de compétition, avoir un grand potentiel de croissance rapide, avoir un business model profitable au moins à 40% de bénéfices. Vous devez aussi Connaître bien votre clientèle et savoir où les trouver en ligne et dans la vie réelle. Vous ne pouvez pas aussi arriver à réussir seul. Vous devez avoir une équipe qui a une bonne expérience dans le domaine, des bons mentors et conseillers. Enfin, ne pas le faire juste pour l'argent. Votre idée doit être quelque chose que vous aimez et qui vous passionne. Réussir en tant qu'entrepreneur n'est pas aussi seulement faire des millions comme Facebook, mais d'abord pouvoir vivre à temps plein en tant qu'entrepreneur en faisant ce qu'on aime. Si votre idée de start-up ne remplit pas ces critères, je vous conseille d'aller chercher un emploi régulier car vous perdez inutilement votre temps.